नमस्कार दोस्तों आप देख रहे थे कंटाप महल प्रफुल आज आपको हम दो तीन वीडियो दिखाएंगे और सुनाएंगे वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसमें बोलने वाले सज्जन सन्यासी समुदाय से आते हैं संत समुदाय से आते हैं लेकिन एक सन्यासी का कर्तव्य क्या होता है उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है लेकिन ये सन्यासी ऐसे हैं जो समाज में सिर्फ नफरत की भाषा बोलते हैं नफरत के बीज बोते हैं जहर घोलते हैं लोगों के जहन में और हिंदुस्तान को बांटने की बात कर रहे हैं ये खैर ये संवैधानिक अमली जमा पहना दिया गया है 2014 के बाद से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो मंत्री हैं विधायक हैं इनफेक्ट हमारे प्रधान सेवक हो या उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हो हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते हैं और हिंदुत्व के नाम पे राजनीतिक दुकानदारी जो चल रही है इसीलिए इन इस तरह के कार्यक्रम को खुली छूट है कि आप कहीं भी आयोजित कर सकते हैं लेकिन हाँ अगर आप अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं अगर आप अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर धरना दे रहे हैं तो लाठी चार्ज कर दिए जाएंगे एनएसए लगा दिए जाएंगे ईवीपीए लगाकर सलाखों के अंदर धकेल दिए जाएंगे लेकिन ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बिल्कुल आप पूरी तरीके से छूट है आप कहीं भी आयोजित कर सकते हैं एक विशेष समुदाय को गाली दे सकते हैं काटने मारने की बातें कर सकते हैं खैर यह कार्यक्रम हरिद्वार में हुआ था हरिद्वार देवों की भूमि या देव नगरी भी कहा जाता है क्योंकि मंदिरों का शहर है मंदिर भी काफी जाने जा, जाने माने हैं वहां पे और लोग दर्शन के लिए जाते हैं और वहीं से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वहां पे जति नरसिम्हानंद से लेकर बड़े बड़े धुरंधर सन्यासी मौजूद थे पहली वीडियो से आपको हम रूबरू कराते हैं पहली वीडियो आपको हम सुनाते हैं उस वीडियो में सज्जन क्या बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और गौर से सुनिएगा उनकी बातों को सज्जन बोल रहे हैं स्वामी प्रबोधानंद उनका नाम है वो कह रहे हैं कि म्यांमार से कंपेयर करें कि म्यांमार में जिस तरीके से पुलिस और पोलिटिशियन और आर्मी ने हाथों में शस्त्र उठा लिए और क्या किया वहां पे म्यांमार में एक समय ऐसा हुआ था कि मुसलमानों को वहां से खदेड़ा गया था उसी तरीके से हमारे आर्मी हमारे नेता हमारे हिंदू समुदाय के लोग को जरूरी है कि हाथों में वेपन उठा ले हथियार उठा ले शास्त्र उठा ले और क्या करे सफाई अभियान चलाए इनकी बात को थोड़ा सुनिए आप अब देरी नहीं है अब ये बात इतने अंतर है या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो दूसरा कोई विकल्प नहीं है ये बिल्कुल विकल्प नहीं है इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को यहाँ के नेताओं को यहाँ की फौज को यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है उसके बाद दूसरी वीडियो पे आते हैं उसी सम्मेलन की है अध्यात्म की ओर चलो उसका थीम है लेकिन वहां पे कौन से अध्यात्म की पढ़ाई करवाई जा रही है आप खुद ही सुनिए दूसरी वीडियो में कह रहे हैं बीजेपी लीडर है अश्विनी उपाध्याय जो जंतर मंतर पे भी एक नफरती नारे लगाने के लिए आरोपी भी पाए गए थे जेल भी गए लेकिन हाथों हाथ छूट गए वो कहते हैं कि भगवा कॉन्स्टिट्यूशन में स्वामी यति नसीमानंद के हाथों चाहता हूं कि वो यहां पे परचेंट करे और वो क्यों कर रहे हैं भगवा कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसकी अब कोई जरूरत नहीं है बाबा साहब भीमराम अंबेडकर ने जिस संविधान को हमें दिया जिस संविधान के आधार पर हमारा देश चलता है उसकी कोई जरूरत नहीं है खैर उनके बात को सुनिए और ध्यान से सुनिएगा धर्म की अधर्म का अधर्मियों का प्राणियों में विश्व का सनातन का मैं एक विशेष रूप से देख रहा हूं कि संविधान बनवा के लाया हूं ये अपने संत समाज के लिए लाया हूं भगवा कलर में लाया हूं क्योंकि अभी तक संविधान अलग कलर में होता था ये भगवा कलर में और हिंदी में बनवा के लाया हूं उसके बाद तीसरी वीडियो पे आते हैं तीसरी वीडियो भी गौर से सुनिएगा तीसरी वीडियो में एक सज्जन है और सज्जन क्या कह रहे हैं कह रहे हैं कि अगर मेरे हाथ में रिवॉल्वर होता नाथू राम गोड से हो जाता और छे की छह गोलियां मनमोहन सिंह को मार देता उनके सीने में उतार देता अब सोचिए एक पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे खोली मारने की चेतावनी या धमकी दी जाती है कहा जाता है अगर मोदी जी के साथ ऐसा होता तो क्या होता अगर योगी आदित्यनाथ के रैली में कोई लड़का सिर्फ नारेबाजी कर देता उनके खिलाफ तो सोचिए क्या हो जाता बुलडोजर चला दिए जाते 
एनएसए लगा दिया जाता यूपीए लगा दिए जाते अगर विशेष समुदाय से आप हैं तो आपको आतंकवादी घोषित करने में एक पल भी नहीं लगते ये हमारे पीएम साहब जब संसद में बोले थे और जब मैंने पढ़ा था ना पेपर में तो हुआ मन में कि काश मैं भी सांसद होता और हाथ में रिवॉल्वर होता और मैं नाथू राम हो जाता और अपनी छे की छे गोलियां मैं मनमोहन सिंह के छाती में मैं मैं लगा देता लेकिन महाराज की बात को सुना आपने क्या कह रहे हैं ये साहब नाथू राम गोड़ से बन जाता मैं और मनमोहन सिंह के सीने में छे की छे गोलियां उतार देता उसके बाद अंतिम वीडियो आपको दिखाते हैं ये दिल्ली में हमारे जहां पे प्रधान सेवक का कार्यालय है प्रधान सेवक का आवास है और देश को यहीं से संचालित किया जाता है उसी के नीचे एक शपथ लिया जाता है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कि हम चाहते हैं हमारी मांग है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए यानी संविधान की बखिया उधेर दिया जाए संविधान को जूते की नोक पर रखा जाए और संविधान में जो सामाजिक सेकुलरिज्म की बात की गई है ना उसको ताक पे रख दिया जाए और हिंदुत्व राष्ट्र घोषित कर दिया जाए यह कहा जाता है और कहा जा रहा है इसमें आगे आपको आपको सुनाएंगे हम कि अगर जरूरत पड़ी किसी की हत्या करने की मारने की तो हम उसमें भी तैयार हैं और कौन लोग को मारा जाता है मुसलमानों को मारा जाता है भैया हम सब शपथ लेते हैं संकल्प लेते हैं अपने अंतिम प्राण के संकल्प इस देश को इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बनाए रखने के लिए रखने के लिए आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे लड़ेंगे मरेंगे मरेंगे जरूरत पड़ी तो मारेंगे मारेंगे तो ये है हमारे देश की असली हकीकत बदलते भारत की हकीकत चलते चलते बस यही कहूंगा कि अगर कोई विशेष अगर कोई मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसे अगर सम्मेलन या कार्यक्रम आयोजित किए गए होते तो उनके धर्म गुरुओं पे बुलडोजर चला दिए जाते एनएसए लगा दिया जाता यूएपीए लगा दिया जाता लेकिन आखिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है एफ दर्ज क्यों नहीं किए जा रहे क्यों नहीं इनके ऊपर भी यूएपीए लगाया जा रहा है सवाल ये तो आपके भी जीवन में आ रही होगी आप भी पूछ सकते हैं बट आप नहीं पूछते हैं क्यों ये आप जानते हैं आपकी क्या मजबूरी है कहां धकेला जा रहा है अपने आप को देश को कैसा भारत बनाया जा रहा है आने वाले कल को क्या कहेंगे आप जरा सोचिएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे देश में बदलते नए भारत में खैर आज तक के लिए बस इतना देखते रहिए आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बेलाइकन दबाइएगा अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा